他就这样送过来了。这我怎么是这个收起来了？又到了用餐时间了，看一下这间 Wood b a r b e 看起来它的风格装潢还蛮不错的，它就在这条格雷美的这条大街上，第一间，每次开车经过都会看到这一间，那就来试试看吧。Hello， Hello， 我们都会在这边烧柴火取暖。Thank you， You wake up。这是我的陶罐料理，来到卡巴托基亚必吃的这个陶罐料理。来看他们吃的哦，好酷哦！我的我的洛洛掉了，哇，这样那个防火的手套很屌。哦，是这样的。哇，还蛮多的哎、欸，感觉有点像宫保鸡丁。哎、看一下刚刚的那个陶罐，把它挖出来的肉有那么多，然后它有铺一碗白饭。哇，他们的饭都是这样小小的一个，也好可爱、啊。那我直接把它加来我的肉里面。看一下他这间的服务超好的，又点了这个陶罐料理跟一个意大利面，然后这些全部都是招待的，很厉害的感觉。这个看起来有点像宫保鸡丁的做法，嗯，还不错哎，这个很符合台湾人在吃的味道。它的缺点就是它是用鸡胸肉，有点干了一点。不喜欢吃鸡胸肉的可以试试看他们的牛肉或者是羊肉，应该都会很赞。他吃到里面的这个酱汁，有一点那个红椒的味道。他的酱汁应该是番茄跟红椒酱。Very good。它虽然翻一点点而已，但是它有很多面包啊一些配料，所以这样还是可以吃得饱的。你看它的这个料这么丰盛，浓浓的那个红椒的味道，它这个包面包一定很赞。等，加面包超搭的，这就是土耳其式的吃法。先来试试看妈妈的这个意大利面口味如何，它是一般的那种红酱意大利面，主要的内容物是蔬蔬菜的，然后它的酱料是红椒跟番茄的，有一些土耳其的他们喜欢用的香料在里面，很搭哎、欸，很好吃哎、欸，这个。因为是点蔬菜的，就没有什么有饱足感的东西。不过它的口味很好吃。大家猜一下，我们这一餐这样总共吃多少呢？总共是两百五十块。这个光是那个陶罐料理，在前面的主要的餐厅去那边。就已经要这个价钱了，等于我们的那个意大利面是免费的，然后还有那么多招待的东西，这件真的是超便宜的，很厉害。我们晚一点再带大家看看市区的晚餐有什么好选择的。哎、欸，来到了卡巴托奇亚，现在在这个最热闹的这个市区这边，不知道是不是因为是冬天的关系，没有什么游客。网络上票选第一名的老卡巴托奇亚，那它是一间洞穴餐厅。就不多说了，直接进去喽点的这个牛肉卷饼，看一下
看起来料好像蛮多的哎。它里面有一些酸黄瓜，然后一些甜椒之类的，还行。跟一般的这种烤卷饼其实就没什么两样，中规中矩的。那<笑>就这样送过来了。这个螺丝，这个烧起来了，我不知道啊，它就送这样过来了呀、啊，可能就是这样吃吧。<笑>哇，烧起来了，烧起来了，换螺啊！那这样我要怎么吃呢？而且要表演给我们看了。Thank you。刚刚那个只是前戏，这才是进入正餐。刚刚那个表演让我有点吓到，我还以为他要叫我这样跟着火一起吃。他这寿司算是番茄的寿司，然后非常的浓郁，有点像是意大利面的酱。有很多这个鸡丁，还蛮好吃的。这个是土耳其的特色料理。感谢这个它的里面的料有。柠檬啊，番茄还蛮不错的。可惜就是点这个的话，分量就是有点少一点。好吃，好吃。它的这个米跟前几天吃的就不一样，这个就是长米的，吃起来里面是空空的感觉。如果换成原米的话，就更赞了。卡帕多吉亚的洞穴餐厅。Thank you. Thank you. Enjoy. Yes, enjoy. Perfect. Good night. Good night. Thank you so much. This is our Capatocia three-day hotel. This is a high-end 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 hotel. This 介绍一下我们今天的早餐，这个就是我们的早餐啦。它这个是土耳其式的，有一边全部都是沙拉，然后我用了这些有面包，跟我最爱的这个水煮蛋，然后还可以再带一些在路上备着吃。那这样其实看起来蛮丰盛的，现在就先来用餐喽。在我们住的地方，这里就可以看得到这个石头城堡了。但是还蛮不错的一个地点，可惜就是不像洞穴旅馆那样这么的特别，但是也是还不错。这边的饭店也是蛮多的。喜欢我们频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，日后会有更多有趣好玩的影片跟大家分享哦。Dislike and subscribe， 拜拜。